Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuimiz tuproq kadastr va bandetini ishlab chiqishning zamonaviy tadbirlari. Bugungi mavzuimiz kudagi rejalardan iborat. Tuproqlarni umumdorligi bo'yicha baholash, tuproq tuproq balintirovka shkalasi haqida ma'lumot, tuproqlarning pasaytiruvchi koeffitsientlari, tuproqlarning iqtisodiy baholash bo'yicha tushunchalar, tuproq xaritasini korrektirovkalash va oxirgi rejamiz korrektirovkalash davridagi qilinadigan ishlar. Tuproq unumdorligi, tuproqning unumdorligi bo'yicha baholash. Respublikamizning yer resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, shuningdek qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini aniqroq rejalashtirish, yerlarni har tomonlama sifatli baholashni taqozo etadi. Tuproq unumdorligini belgilovchi xususiyatlarga qarab, yerni sifat jihatdan aniq baholash usullaridan biri uni unumdorligi bo'yicha baholash, ya'ni balintirovka qilish hisoblanadi. Ya'ni yerni eng muhim agronomik xususiyatlarga ko'ra unga bal bilan nisbatan solishtirma baho qo'yish bo'lib, bu fermer kadastrida ham muhim o'rin tutadi. Unumdorlik bo'yicha baholash agrotexnikaning va dehqonchilikni intensivlashning o'rtacha darajasida tuproqning sifatiga hamda unumdorlik xususiyatiga nisbatan baho berish hisoblanadi. Unumdorlik bo'yicha baholash muayyan yerdagi qishloq xo'jalik ekinlarining talablari hisobga olingan holda amalga oshiriladi. Yerlarni baholashda tuproqning asosiy xususiyatlari va tabiiy sharoitlar, genetik alomatlari, sug'orila boshlagan davrning uzoq yaqinligi, madaniylashtirilganligi, harakat resurslari bilan ta'minlanganligi, mexanik tarkibi, tuproq hosil qiladigan jinslar genezisi, tuproq qatlamining sizo suvlarini o'tkazuvchanligi, sho'rlanish darajasi, eroziya uchragani, serdoshlikligi, gipslashganligi va hokazolar hisobga olinadi. Baholash yopiq 100 balli shkala bo'yicha o'tkaziladi. Eng yaxshi xususiyatlarga ega bo'lgan va eng yuqori unum beradigan tuproqlarga 100 bal qo'yiladi. Unumdorligini pasaytiruvchi tuman xususiyatlarga ega bo'lgan har xil tuproqlarni baholashda tegishli pasaytirish koeffitsientlari qo'llaniladi. Tuproq unumdorligini belgilovchi hamma xususiyatlarning eng muhim omillaridan biri uning mexanik tarkibi hisoblanadi. Yengil va o'rtacha qimmat tuproqlar eng yaxshi tuproqlar hisoblanadi. Bunday tuproqlarni ishlash ham oson. Ular juda yaxshi suv fizikaviy xossalariga ham ega. Sug'oriladigan yerning sifatini mayda tosh, shag'al aralashgan bo'lsa, bunday holat tuproqni buzib qo'yadi. Unga mexanizatsiyalashtirilgan ishlov berish qiyinlashadi. Qo'l mehnati ko'payadi. Tuproqning suv xossalari yomonlashib, uning aktiv massasi hajmi kichrayib qoladi. Tuproqning sifatini buzadigan, unumdorligini pasaytiradigan omillardan yana biri suv eroziyasi hisoblanadi. Suv eroziyasi aksincha ko'pincha sug'oriladigan yerlarda ko'proq uchraydi. Eroziyaga uchrash darajasiga qarab tuproq baniteti tabaqalashtiriladi. Mana bu quyidagi jadvalda aynan shu yopiq shkaladagi bal keltirilgan. Bu jadvalda sinf 5 ta sinf asosiy sinf bo'lib u 10 ta sinfchaga bo'linadi. Shuningdek, bantet ballari mana shu 10 ta sinfcha asosida maydalashtirilib, tenglashtirilgan holatda qo'yilib chiqiladi va bu yerda sifati ham keltirilgan. Bu yerda eng yomon tuproqlar 5-chi sinfga mansub bo'lib, uning uning balli esa 0 dan 20 gacha va sifati bo'yicha yomon deb ataladi. Eng yaxshi tuproqlar esa bu birinchi sinfga mansub bo'lib, 90 dan 100 balni tashkil etib, eng yaxshi sifat bo'yicha eng yaxshi tuproqlar deb ataladi. Mana bu quyidagi keltirilgan taqdimotda mana shu xarita keltirilgan, bu yerda bantet ballari aks etilgan. Shuningdek, mana shu xaritada tushuntirish xati ham ilova qilingan. Tuproqlarni iqtisodiy va baholash bo'yicha tushunchalarni sizlarga keltirib o'tmoqchiman. Yerlarni iqtisodiy baholash bu yerning qishloq xo'jalikda ishlab chiqarish vositasi sifatidagi solishtirma qadr qiymatini aniqlash demakdir. Bu ko'rsatkichlar ham nisbiy kattalikda, ya'ni ballarda ham absolut ko'rsatkichda narxlar so'mlarda bo'lishi kerak. Iqtisodiy baholash yerning tabiiy sifati va ishlab chiqarish ko'rsatkichlari uning tabiiy iqtisodiy sharoitlariga mos ravishda iqtisodiy munosabatlarning farqi asos qilib olinadi. Yer yerni baholash ikki yo'l bilan amalga oshiriladi. Birinchisi, yerni umumiy baholash. Bunda ayrim o'simliklarning ekishning foydaliligi bo'yicha yerni baholash va xususiy baholash hisoblanadi. 
pro haritasini korrektorov qalash. Paxtachilikda donchilikda sug'orladigan yerlar yer turlarning eng muhimi va qimmat baho qismi hisoblanadi. Bu yerlarning imkoniyatlaridan to'la qonun foydalanish uchun tuproqlarni xosalari, ularning melioratif holatlari, shuningdek potensial, ya'ni tabiiy holati hamda effektiv suniy holati, unumdorligi ilmiy asoslangan ishonchli ma'lumotlar asosida yig'ilib, ma'lumotlar o'sha yerda jamlanadi. Keyingisi, qishloq xo'jaligi uchun ayrim qishloq xo'jaligi uchun yer ayrim kerakli ma'lumotlarni va fermer xo'jaliklari uchun tayyorlangan tuproq xaritalari orqali olinadi. Bu xaritalarda tuproq qoplarining xilma-xillik xususiyatlari va sifati ko'rsatiladi. Agronomlar shu xaritalarga asoslanib u yoki bu dalada qanday tuproq borligini aniqlaydilar. Tuproqqa qayta ishlov berish, unga o'g'iz solish, shuningdek, melioratif tadbirlarni ilmiy asosda olib borishda tuproq xaritalari katta yordam beradi. Mana bu quyida keltirilgan shoirlangan tuproqlar xaritasi keltirilgan, mana shu yerda sariq rang bilan belgilangan bu shoirlangan tuproqlarning konturlari keltirib o'tirilgan. Tuproq xaritalarini korrektorovkalash Tuproq xaritalarining kartogrammalarini o'tgan yillar mobaynida olingan ma'lumotlar bilan yangilash, bu ma'lumotlarni zamon talabiga javob beradigan holda xaritaga tushirish, unga tushuntirish xati yozish tuproq xaritasini korrektorovkasi deyiladi. Tuproq xaritasini korrektorovkalash xaritaviy asoslarda bajarilishi mumkin. Bu uchun aero fotosiyomka materiallar hamda topografik xarita ma'lumotlari kerak bo'ladi. Korrektorovkalar davridagi korrektorovkalar davridagi qilinadigan ishlar. Bu uch davrga bo'linadi. Birinchi davri tayyorlov kameral davri, ikkinchi davri dala ishlari davri, uchinchi davri esa analitik kameral davr hisoblanadi. Bunda tayyorlov kameral davrida quyidagi ishlar amalga oshiriladi. Tuproq xaritasini korrektorovkalashni tayyorlov kameral davrida aerofoto suratlarni deshifrovkasi o'tkaziladi. Ilgari vaqtda bajargan tahlil va tuproq sifatini belgilovchi natijalari ko'rilib chiqiladi. Ilgari tushirilgan tuproq chuqurlari topilib, tuproq xaritasini natijalarini baholagan holda tuproq marshrutlari aniqlanadi. Tuproq xaritadagi noaniqlarni to'g'irlash maqsadida yangi tuproq chuqurlar chuqurlari joyi belgilanib olinadi. Keyingi bosqichi dala ishlari davri. Bunda tuproq xaritasini korrektorovkalashni dala davrida tuproq chuqurlari, yarim chuqurchalar tushiriladi. Taxmin uchun tuproq namunalari olinadi. Qishloq xo'jalik ekini hosili, dala tarixi va boshqa boshqa ma'lumotlar esa to'planadi. Dala davrida inson faoliyati natijasida hosil bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni sizo suvining sathining o'zgarishi, pastga tushishi yoki aksincha yuqoriga ko'tarilish holatlari yoki tuproqning shirlanish holati Qaysi tuproq konturlarida hosil bo'lganligi bu muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Keyingi bosqich analitik kameral davri. Bu bosqichda dala sharoitida olingan yer osti suvlari va tuproq namunalari kimyoviy va boshqa laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkaziladi. Analitik tekshiruv ma'lumotlari asosida tuproq tekshiruv hujjatlari qayta ishlanib, solishtirib ko'riladi va umumlashtiriladi. Hudud va fermer xo'jaliklarining yakuniy tuproq xaritasi mana shu bosqichda tuzilib, aynan mana shu nima baholash shkalasi amalga oshiriladi. Mana shu ishlar amalga oshirilgandan so'ng umumlashtirilgan holatda bu tuproq shunoslar tomonidan amalga oshiriladi. Bu xaritalar tuzila boshlanadi va xaritalar tuzilgandan so'ng mana shu xaritaga har bir kontur asosida bantet ballari belgilab olinadi va tushiriladi. Bu oxirgi yakuniy bosqichdan so'ng umumlashtirilgan holatdagi natijalar fermer xo'jaligi yoki shu massiv hududdagi bo'lgan dehqon xo'jaliklariga taqdim etiladi. Taqdim etilgandan so'ng bu taksiya asosida bu yerda qaysi ekinlarni mana shu konturlarda qanday ball berilgan bo'lsa, mana shu ballga qarab qanday ekin ekilishi lozim bo'lgan jihatlari belgilab olinadi. Bugungi mavzuimiz Mana shu quyidagi ma'lumotlardan iborat bo'lib, mavzuimiz oxirdagi muhokama uchun savollar keltirilgan. Muhokama uchun savollar quyidagilardan iborat. Buni o'zlaringizni daftarlaringizga tushirib olsangiz ham maqsadga muvofiq bo'lardi. 
va ke keyingisi da mana shunani amalga oshirish uchun bu savollarga javob bergandan keyin mustaqil tarzda o'zlashtirib olishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz quyidagi ma'lumotlardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.